na asifiwe tulikuwa tunakumbushwa matezo ya Yesu kwa ajili yangu na kwa ajili yako bwana asifiwe mateso ya Yesu ili tusije tukaona ya kwamba tunakaa bila kujua kuna yeye aliyeteseka kwa sababu yangu na wewe na sio tu mateso hadi kukufa msarabani sisi wakati mwingine tunakosa kuvumilia lakini Yesu alivumilia kwa ajili yako na kwa ajili yangu bwana asifiwe Wakati mwingine sisi tunakosa kungojea lakini alingojea msarabani mpaka ikaisha akasema na akakiri kwa kinywa chake imekwisha. Bwana asifiwe. Yesu alikaa msarabani masanga mangapi? Chemsha bongo kidogo masanga mangapi kwa hii hema? Yesu alikaa msarabani masanga mangapi? Kwa hii tent. Jameni nisaidieni. Tunasoma pamoja. Alikaa msaraba juu ya msaraba masaa mangapi? Haya, hema hii wewe usijibu. Wewe usijibu, wewe unaweza jibu. Masaa sita saba Hema hapa. Haya, hema hii Yesu alikaa msarabani masaa 5 mwingine eh yeah? Six, six. Sema tu hata kama nikubahatisha mama Dora. Eh? Siski. Three hours. Sam. Seven. <laughs> Baba Puri. Six. Kagushia. Nimeuliza swali gani? sama ngapi wewe jibu tatu ya yeah. alikaa msarabani masaa matatu masaa matatu na ilimalizika kwa saa masaa mangapi namba three katika biblia katika ma, anga ya kiroho ana kuu sana kwa sababu tunaona utatu mtakatifu ambayo tunasema utatu mtakatifu there there si ndio Mungu baba mwana ya yeah. akakaa msarabani masaa matatu okay akakaa kaburini siku tatu ina kitu inaachilia na sitaki tuende hivyo sana tukienda huko sana nitapotea raini so Tunataka kusema ku, ku, kuongea kuhusu siku hamsini baada Yesu ku, 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 kufufuka na Roho Mtakatifu kuja. Hatuwezi kumaliza hii ujumbe maana tutaendelea mpaka tarehe 19 tukiguzia mwezi wa tano ndio tutakuwa tunaadhimisha the 50 day hiyo 50 days. Uh, kuna mambo matatu nataka tuju, tu, tukumbuke ambayo ni ya maana sana katika wokovu wako ni ya maana sana mambo matatu ambayo ni ya maana sana kwa wokovu wako katika safari hii ya wokovu unafaa kukumbuka mambo haya matatu kila siku na usisahau jambo la kwanza ni kusurubiwa kwa Yesu jambo la kusurubiwa sema kusurubiwa kwa Yesu kusurubiwa kwa Yesu kuna maana kuu sana katika maisha yako ya wokovu kwa sababu ni wakati ule aliposurubiwa alipokubali kusurubiwa mwanzo wa wokovu wako mwanzo wa ukombozi wako ni mwanzo wa wewe kufanywa kuwa huru dhambi zako ili ziondolewe safari hiyo ilianza siku hiyo aliposurubiwa bwana Yesu asifiwe kama Yesu hange surubiwa Hakuna ma, eh, eh, kusamehewa kwa dhambi lakini aliposurubiwa rehema zake neema yake ikafanya tusamehewe dhambi kwa hivyo kusurubiwa kwa Yesu kulituletea baraka ya kusamehewa dhambi Bwana Yesu asifiwe Jambo la pili kufufuka kwake usisahau katika maisha yako kufufuka kwa Yesu maana kufufuka kwa Yesu 
kulikuletea wewe kufanyika haki to be righteous ulihesabiwa haki bila kufanya jambo lolote maana yeye alifufuka kama hangefufuka basi wokofu ungekuwa hauna maana jina la bwana lisifiwe jina la bwana lisifiwe kwa hivyo kufufuka kwa Yesu katika maisha yako ya wokovu maisha ambayo utaishi dunia hii ni kitu cha maana sana maana yeye alipofufuka Paul kuna neno alisema katika kitabu cha Wakorintho alikuwa anasema Wakorintho wa Mawarumi alikuwa anasema kama Yesu hangefufuka hata sisi hatungefufuka kwa hivyo kufufuka kwa Yesu kiama ya kufufuka sisi naye tukapata Bwana asifiwe sisi naye tukapata ile kiama tumeibeba maana neno linasema ingawaje siku zetu zitafika na tutalala kwa sababu yeye alifufuka na sisi tutafufuliwa Bwana Yesu asifiwe jambo la tatu ambalo sasa ndiyo tunaelekea ni kupaa kwa Yesu mbinguni Bwana Yesu asifiwe wakati alipopaa mbinguni ambaye sasa hiyo tunaenda kuiadhimisha baada ya siku hamsini baada ya siku arobaine jina la Bwana lisifiwe mambo matatu usikubali yatoke katika moyo wako wewe ambaye ni mwokovu unamjua Yesu kusurubikwa kusurubiwa msarabani kufufuka kwake na kupaa mbinguni ya kupaa mbinguni hatutaiongea sana lakini tutaendelea tuki jifunza jina la Bwana lisifiwe nataka tuanze safari na nyinyi siku hii ya leo ya siku hamsini amen siku hamsini nataka tu tuanze ukubali hata kama itakusinya kiasi gani hata kama haitakuwa na msaada ukifikiria itakuwa na msaada anza safari na mimi na tayari siku saba tumemaliza safari ya siku 40 siku saba tumesha maliza kwa hivyo tunaenda siku ngapi 33 si ndio 43 no 33 tunaenda na nyinyi safari ya siku 30 na tatu kuanzia leo na hii siku 30 na tatu kwa sababu tumeingia kwa maombi ningetaka kila siku unatafakari jambo moja kila siku uwe ukitafakari jambo moja katika safari hii ya wokofu kila siku Usikubali siku hata moja ukose kutafakari. Unafikiria kila siku unafikiria kuhusu jambo moja katika wokovu. Kusamehewa pengine dhambi, kufufuka kwa Yesu, kufanyika haki, kuoshwa, kutakazwa, kufanyika mwana wa Mungu. Usikose jambo hata moja kulikumbuka. Jina la Bwana lisifiwe. Ili iweze kukusaidia na kukufaa tunapoenda katika safari hii jina la bwana lisifiwe na ninataka tuingie katika kitabu cha marko na nitasomewa na mtu mmoja 16 mlango wa 16 12 hadi 20 na najua hautasoma yote nitakukatisha pengine lakini kuna kitu nataka tuweze kushika hapo pole pole tu mwingine atanisomea luka 24 13 Nani amefika? Marko 16 aya 12. Mwenye amefika pale anaweza kunisomea. Jina la Bwana lisifiwe. Luka 24:13. Nani amefika pale? Ikawa katika kusu, ikawa katika kusugumusa na kuulisana kwao. Yesu mwenyewe alikaribia akaadamana na wa, nao macho yao yakafumbwa wasimtabue akawaambia ni maneno gani haya mnayosema sana hivi mnapotembea wakasimama wakasimama wamekuja nyuso sao akajibu mmoja wao jina lake Kiriopa akawaambia je wewe wewe peke yako umugeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi Bwana Yesu asifiwe Nataka tusimamie hapo na 
uangalie hawa ni watu wawili kuna kitu nataka tujifunze katika safari hii ya siku hamsini. Yesu ameishi miaka yote akiwafundisha Yesu ameishi akianena yale yaliyokuwa mbele zake yeye aliweza kuanenea unabii wote na yale atakayotukia na sasa imefika amefufuka the same sunday ile siku alifufuka Biblia inasema maana alifufuka alfajiri na mapema Bwana asifiwe na akatoka na wale waliokuwa wakipanda kwenda imao kina Kireofa hawa akaenda na akawa pamoja na wao njiani na akawakaribia lakini kwa mioyo yao ilikuwa migumu Bwana Yesu asifiwe katika safari hii ya wokovu katika safari hii ya kwenda mji wa binguni ikiwa ndugu na dada moyo wako hautakuwa mwepesi wa kushika mambo utakaa kama Kireofas na wengine jina la Bwana lisifiwe wameamka asibui wameanza kuongea Biblia inasema yeye anajitokeza lakini wanafumbwa macho kwa sababu ya nini ya kutoamini ni nini kinatusumbua watu wa Mungu katika maisha haya ni kutoamini unaamini mambo yale unafikiria ni mazuri unaachana na mambo ambayo yangekusaidia sana Bwana asifiwe nipeane mfano tukisema tumefunga Tuseme tuna mfungo kama vile tumetangaza Friday tutakuwa na maombi ya mfungo. Na tutaombea mambo haya tu. Yenye tumesema hiyo ndiyo items. Leo leo tu tumesema hivyo umeanza kuhisi njaa. Amen. Sinakuaga hivyo. Wangapi wanasikiaga hivyo ni mimi peke yangu? Wangapi wanasikiaga tumetangaza tu na unasikia njaa saa hiyo hiyo unahisi njaa saa hiyo. Na mmetangaza ni Friday lakini njaa inakuanza saa saa hivi. Mwenye anasikia kama mimi mkono juu. Ya, yeah. ni vizuri kusema ukweli. Ni kumaanisha imani ya njaa katika mawazo iko juu kuliko imani ya ndani. Huu mtu wa mwili wa nje una nguvu, una unakusumbua kuliko mwili wa ndani. Na ndipo ndipo Paulo alikuwa anasema yeye alikuwa akipiga mwili wake ili utii Kristo. Huu mwili wa nje utii mwili wa ndani yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko Bwana asifiwe Kwa hivyo hawa walikuwa wakienda wanaongea huyo jamaa walimuua eh? na akakufa na akazikwa na saa hii saa hii tunatoka umesikia watu wanasema ati amefufuka ametoka sijui walimpeleka wapi sijui nani amemchukua wengine wanasema amefufuka wanasema yeye alikuwa akisema hivyo wakati alikuwa anahubiri lakini hatujui na Yesu anakaribia Anawauliza mnaongea kuhusu kuhusu nani? Na nataka sasa hapo unisikilize vizuri. Hii safari si si, si rahisi ni mzito. Anawauliza ana, Jameni, hiyo maneno mnasema ni ya nani? Badala na ni waokovu, badala ya kuongea kwa moyo wa waokovu. Bwana asifiwe. Na hii nataka uangalie safari hii. Maana mahali tunaelekea msaidizi aje, the comforter, the helper hata kuja kwako kwa sababu anataka kana aingie ndani yako. Hii ni safari. Hata kaa kwa sababu gani? Nataka usikilize. Yesu amewakaribia. Na anawauliza, eh? Na huyu mtu mnasema mnasema habari ya nani? Jameni na ni waokovu wanamwambia, "Kwani wewe wewe peke yake ndio mgeni Yerusalemu?" Wao unafikiria walikuwa wanamuongeleza Biblia imesema nyuso zao Hiyo mtu amekuja na uzo si anaweza kulalua kofi. Haru watu wa Mungu tuko pamoja. Yesu anataka kuadhihirisha kwamba njia ambayo mnapitia ingawaje nimewaelezea mioyo yenu ni migumu. Tunafaa tusiwe na mioyo migumu watu wa Mungu. Kuna mambo Mungu anaweza kuyaleta kwa sababu anataka kukuletea mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anataka kukutoa kwa kwa kiwango hichi akupeleke kwa utukufu mwingine. Bwana asifiwe. Yeye amejigeuza. Lakini walipofika kwenye jiji. Akakaa kama anapita sasa ni jioni. Mmoja akaona na ha najua Biblia nataka kutafsiria Biblia. Version kila version ina meaning yake. Na hakuna ubaya. Ukiangalia vizuri John John anasema yeye anaandika ushuhuda. 
yeye alikuwa pale na akaguza Luka Luka anasemaga Theophilo hii ninakuandikia ni ile nilisiki kwa sababu alikuwa ni daktari na ni msomi kwa hivyo aliweza kugadha na akaweza kuiandika Madhayo naye alikuwa wapi pale lakini mambo mengine hakujua ni kwa nini inadifa ni kwa sababu kila mtu alichukua sehemu ya kudhihirisha Yesu Kristo ni Masihi Bwana asifiwe na yote inatufaa ndipozo unaona wengine hiyo ya, ya kwanza tumesoma walimkaribisha ya pili tumesoma walimkemea Bwana asifiwe tuko tuko tumeshikana sasa hii wokovu lazima watu wa Mungu tu tujibadilishe ili tuweze kukaa vizuri vile Yesu anataka jina la Bwana lisifiwe ikiwa utaongoja mpaka Yesu amege mkate ndio uweze kufunguka macho he then uko mbali sana maana Tomaso aliambiwa heli wale wanaoamini hata kama hawajaona Bwana asifiwe heli wale wanaoamini hata kama wewe sijui unaamini ukiona na kuguza kama Tomaso ama bado unaamini hata kama hujaona jina la Bwana lisifiwe walipomaliza kumegewa mkate akadisapia Yesu alipofufuka hakuwa na mwili huu tena ila tu arama zilionekana lakini hakuwa na mwili wa ulimwengu tena alikuwa na mwili wa binguni mwili wa binguni maana tutapewa ule mwili baada ya rapture tutakaponyakuliwa tutakuwa na ule mwili hatutaenda na huu mwili hatutakuwa na mwili wa uchungu Yesu alipofufuka alipata ule mwili wa binguni hafai mlango hahitaji mlango anahitaji tu kuwa pahali mko Bwana asifiwe Kwa hivyo alitoka na wakasema ala ako wapi Na wakati tulikuwa tunaongea nilisikia moyo wangu unadunda ndunda Wakatoka na ni usiku mbio mpaka wa Jerusalemu Ilikuwa ni safari ya 2 hours kutoka hapa 2 hours ni mpaka Ruai Si ndio Haya Kutoka hapa mpaka Ruai unaweza enda na masaa mawili Ni distance eh Masaa mawili walking distance Ma, Masaa mawili Joska Bana Eh hey. Mtu anafaa kutembea masaa maine kwa saa ma, ma, kilomita ine kwa saa Si ndio Wasomi He hey. Mtu anafaa kutembea masaa uh, kilomita ngapi kwa saa Kilomita ine sasa kutoka hapa kwenda eh, Tarasi ni karibu kilomita mia. Ine. Saba. Eh? Nauliza kutoka hapa kwenda Ruai ni kilomita ngapi? Tano. Nane. Sio ni masaa mawili. Sija kosea sana nimejaribu at least. Walitoka mbio kwenda kuambia mitume kile kilipatikana Bwana Yesu asifiwe Ule anaweza kuchanganya kwa sababu mguu yake ni anaenda kubwa anakanyaga mbili wewe unakanyaga tatu ama inde Ukisikia anasema tano mkienda hivi ataenda tano wewe uta, uta, utachoka njiani Si unamuona akizimama hata hiyo hema lazima tuinue Bwana asifiwe Nataka kusema nini hii safari tunayoenda ili Roho Mtakatifu aje Lazima uwe mwangalifu. Yesu anajibadilisha kuangalia kama hawa watu wanakumbuka aliyoyasema alipokuwa hai. Aliyowaagiza kwa sababu hakuwa ameficha. Alikuwa amewaambia atauawa, atawekwa kaburini, lakini siku ya tatu atafanya nini? Atafufuka. Na wakati huo amefufuka, ni jioni hiyo alikuwa ameambia Mariamu, enda uambie ndugu zangu tukutane katika mlima Mlimani Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye anatembea na hawa watu Biblia imesema ya kwanza walikuwa ni miongoni mwa wanafunzi. Kwa hivyo walikuwa waokovu sio watu tu wa kutembea. Yesu anatafuta roho yako ndugu na dada. Kama una imani ya kwamba yale aliyoyasema ungali umeyashika. Tuachane na mambo ambayo hayato tofaidi lakini tukumbuke yale ambayo ukikutana na Yesu maneno mawili ya tatu utajua huyu ni Yesu. Unajua kuna watu tunanenewa na Roho Mtakatifu atujuage. 
anakunenea lakini haujui. Bwana asifiwe. Tulikuwa na ndugu mmoja alikuwa ananiambia kitu ilifanyika siku moja. Lakini anajaribu kuangalia ni nani akafikiria ni yeye amepagawa. Akaishia takiogo yake gedhukite. Ni nani aliitwa akaitika ni Samueli. Samueli Samueli alipokuwa ka kijana amelala anasikia sauti. Hakuwa anatafautisha sauti ya Eli kuhani na hiyo nyingine. Alifikiria ni sawa. Na anakimbia, namwambia niko hapa. Mzee anashangaa na huyu ameitwa Miss Jakuita. Nimesikia umeniita, hapana enda yulale. Akaitwa mara ya pili, bado hajatafautisha. Akaitwa mara ya tatu. Wewe unaweza tafautisha sauti ya Mungu wako? Bwana asifiwe. Kwa sababu safari hii sio safari nyepesi. Aliporudi jioni akakuta Tomaso. Thomas anaambiwa tulikuwa eh hey, Yesu tuliomba yali fufuka tumeomba. Sema nyinyi wacheni hiyo mchezo. Na alikuwa na Yesu akiongea akinena na hii ndio sababu Luto alikuwa na, alisema yeye ni sururana wakati wa campaigns. Alisema yeye ni sururana kwa hivyo unajua sururana unatakikana unaongea unarudia unarudia na kesho tena unarudi ndio ashike hata mimi wakati mwingine nataka kurudiwa mara mingi sababu unaweza kuwa we ni sururana na hujui Tomaso alikuwa sururana bwana <laughs> asifiwe mpaka wakati alipoitwa na Yesu akaambiwa jo guza mkono wangu na ubavu wangu kuna maneno mawili Tomaso alisema ambaye hayakusema na hawa wengine alisema bwana wangu na Mungu wangu hiyo ni maana nini kumaanisha nini bwana wangu na Mungu wangu umewahi kufikiria kusema hivyo ni kusema nini watu wa Mungu leo ni kujifunza tunajifunza ukitaka kulala utalala maana leo si kuhubiri leo ninataka tujifunze umewahi kujiuliza maneno haya mawili ni sawa ni sawa bwana wangu na Mungu wangu ni sawa kwa nini? Eh? Eh bwana wangu na Mungu wangu. Tomaso alipoguza. Alipoguza alisema bwana wangu na Mungu wangu. Maana yake ni nini? Hiyo ni nimekuwekea ikue ni homework. Enda utaniletea jibu. Bwana asifiwe. Unafaa kujua dhamana iliyotolewa na ile safari mahali ilianza ili ikae ndani yako wakati utakaposikia sauti utatafautisha sauti mbili wakati utakapokuwa unatembea na Yesu maana anaweza kuja na atembee na wewe kama rafiki na haujui utatafautisha kwa sababu ya maneno atakayokuwa akifanya nini akianena jina la Bwana lisifiwe anaweza kuja na akuulize swali Nawe ujibu kama Kreopa. Kreopa alijibu. Eh, alimuuliza, "Na hii lazima watu wa Mungu tujihadhari. Ni wewe peke yake mgeni Jerusalemu mzima ambao wewe haujasikia. Ni nini juice? Silikuwa Sunday. Si alikuwa amekufa Friday. Wewe unafikiria alikuwa anamuuliza swali gani? Nataka wewe ujiweke hiyo kiatu ya huyo Kreopa. Jiweke baba brother Sam. Unafikiria alikuwa anamuuliza wakicheka? Mshangao ama amekasirika anashindwa huyu mtu ni mtu wa aina gani? Ni, ni mara ngapi watu wa Mungu tumejibu? Umeulizwa wa swali lakini umejibu kama Kreopa. Na hasira. Na moyo wa kiburi. Una, ni vizuri watu wa Mungu tujue ingawaje tumeokoka, ingawaje tuko safarini, lakini majaribio na mambo kama haya hatutayakosa. Jina la Bwana lisifiwe. Akauliza Yesu akumjibu alijua tu wakati unafika tafunguka macho utanitafuta Bwana Yesu asifiwe lakini alipo mega mkate ndipo alifunguka macho wakati mwingine ni vizuri neno la Bwana likakufungue macho amen kwa sababu msaidizi anapotumwa hii si kwa hamsini atakapokuja hata kaa ndani ya roho kama ya Kreophas hawezi Biblia inasema Roho Mtakatifu atakanda ni yenu na hawezi kukaa nyumba ambaye inanyoka. 
hawezi Tuendele John 20 Yohana 20:19 No 20 eh, 19 Nani amefika pale nataka tu msaidie huyo mwingine atasoma 14 kuanzia tisa ama 16 ya yeah. 20 nani amefika Yohana 20 kuanzia 19 19 mhm mm ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma pale walipokuwa wanafunzi mlango milango imefungwa kwa hofu ya wayahudi akaja Yesu akasimama katikati katikati akawaambia amani iwe kwenu naye akisha sema hayo akawaonyesha mikono yake na ubavu wake basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona bwana basi Yesu akawaambia tena amani iwe kwenu kama baba alivyo nituma mimi mimi nami na wapeleka nyinyi naye akisha sema hayo akawa vuvia akawaambia pokeeni roho mtakatifu wao wote mtakao waondolea dhambi wameondolewa na wao wote watakao wafungu, wafungia dhambi wamefungiwa bwana asifiwe john 14:16 nami nitamuo baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae ili akae nanyi hata mirere Bwana Yesu asifiwe Tuachie hapo Nataka tuingie katika awamu hiyo nyingine tujifunze jambo tena hapo Bwana asifiwe Yesu anaingia na wakuta na milango ishafungwa maana walikuwa na uoga Amen Kuna neno hapa nataka ujue Ulitumwa kama yeye alivyotumwa Jina la Bwana lisifiwe Yesu alitumwa na baba yake, Yesu ametutuma na sisi. Bwana asifiwe. Neno linaendelea ika, akasema wapokero mtakatifu na yeyote watakaye samehe dhambi atasamehewa na yeyote watakaye kosa kusamehe dhambi hatasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka tufikirie kidogo. Wakati ulipookoka na ukatubu dhambi zako na ukampokea Yesu akawa mokozi wako. Na ukaamini ya kwamba umeshasamehewa dhambi zako. Ni dhibitisho gani ama ni saini gani ilithibitisha ya kwamba ulisamehewa? Ni nini ilikufanya ukaamini ya kwamba umesamehewa? Nani anaweza kuniambia? Katika wokovu. Baba Mumbi, ni nini ilisababisha ili, ili ukaona kweli mimi nimesamehewa? Ni nini unaweza sema hii ndio niliona hii na nikaona nimesamehewa. Thibitisho ehe. Ya ishara ama sign ni gani ilikufanya we ukaamini kweli mimi nimesamehewa. Uko huru. Thank you. Mwingine? Yes. Amani ya moyo. Mwingine? Ishara ni ishara gani? Kitu cha kwanza yes. Yeah, thank you. Ukiwa na mzigo alafu umebeba safari na umeweka chini ni kitu gani ishara ya kwanza Ishara ya kwanza katika umeweka mzigo chini Hauna mzigo tena Wakati ulitubu unasikia ni kama kuna kitu imetoka na umekuwa mwepesi Hiyo ni ishara Bwana asifiwe Kwa hivyo tunaposameheana Unapomsamehe kwa sababu Biblia imesema Yesu amesema wat, mtakao wasamehe watasamehewa. Utakaye mtoa mzigo atatoaliwa Bwana asifiwe. Na yule mzigo utakao baki utabaki. Sasa swali ni moja. Unaweza kuwa wewe umetoroa mzigo na wewe utaki kutolea? Unaweza toa mzigo. Nani atanisaidia sasa? Niseme nini? Okay. Wewe umebeba mzigo. Okay? Umebeba mzigo. Kuna mtu amejitoa, amekutoa wale mzigo. Umekuwa huru. Na wewe pia 
kuna mtu ana mzigo na ni wewe unafaa kumtoa ule mzigo. Unaweza kweli wewe utolewe lakini ukatae kutoa mwenzako. Ndio Biblia inasema tuwe watu wa kusameheana kama vile baba alivyo tusamehe Bwana asifiwe. Katika maisha haya ili msaidizi apate nafasi lazima tuwe watu, watu ambao ni forgiving. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watu ambao wepesi. Amen. Juzi niliongea mahali sijui ni wapi. Kasema nimekuwa na, na, na shida kufanya utafiti. Ni kwa nini wanaume ni vigumu sana kusema sorry? Wanaume ni vigumu. Sijui wa mama sana igawaje hata wao wengine sio sio rahisi. Lakini ni kwa nini? Unaweza kuta kijana yako kadogo hivi hakawezi sema sorry. Hata ukipiga Eh? Wewe mwangi ni nini nakuaga mbaya? Wewe unafikiria ni nini inakusumbua wewe? Kusema tu sorry. Hata nika kitu kadogo tu sorry. Sorry ni ya, ni ya herufi ngapi? Eh? Ni kama ni kama Pythagoras theory. Hii hii sorry ni kama majina ina herufi mingi na ni ni ine? Ni tano. Kwa nini? Na, na sio sio si wote hata kadogo. Usiseme ati ni kwa sababu ananikiburi hapana hata kale kadogo. Ni kama? Oh, unaona kama unakuwa mtumwa. Sasa Yesu tumekuwa tumekuwa kwa Yesu. Sasa Yesu kwa sababu alitusamehe na tu, amekuwa mtumwa wetu. Eh. Tangu wapi? Na nani? Genesis. Genesis. Wakati Adam na Eve walikwenda ndani. Mm. Adam wakati. <laughs> Sasa unataka kusema ni kwa sababu ya Adam wewe usisema sorry. Uwezi kukubali. <laughs> Sasa tutaifanya nini? Sasa tuifanye nini baba Mary? Na Roho Mtakatifu atakaa wapi na anataka mtu mwepesi? Tutafanya nini? Hii safari tumeanza. Nimewaambia ni ndefu. Tutafanya nini maana lazima aingie ndani yetu na akae ndani yetu aweze kutawala na aweze kutuongoza. Maana Biblia inasema maana tutafika pale. Ili uone hii safari si si nyepesi. Tusichukue tu okovu na tufikirie nyepesi. Kwa sababu yule msaidizi atakayeletwa. Maana tumesoma katika John 14:16. Nitaomba baba yangu naye atawapa msaidizi mwingine imesema hivyo hebu rudia hapo ama uh, 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 eh 16 16 yeah 14 16 hebu rudia tu tusikie nami nitawa nitamuomba baba nami nitamuomba baba naye atawapa msaidizi mwingine yeah ni msaidizi maana Yesu ndiye alikuwa msaidizi akiwa dunia hii na kwa sababu yeye anajua anaenda ataomba baba tupewe msaidizi mwingi nae ili akae nanyi hata milele sasa tumfanye nini baba Mary <laughs> umebadilika naona amegeuza rangi sasa page alikuwa amesema tu, tukae tu hivi sasa amesema amesikia ni milele msaidizi haji kukaa kwa muda mfupi anakaa na pia biblia inasema atakanda ni yenu Atakanda ni yenu. Huyu msaidizi kazi yake ni gani? Kwa sababu hatuwezi dipoza Yesu anatupa, anatu, ana, anaomba baba tuletewe nini? Msaidizi. Na yule msaidizi akae na sisi milele. Unajua ni kwa nini? Wakati Mungu alikuwa peke yake akiumba vitu vyote na nini? Na Yesu alikuwa pa, pale hangeweza kuwa ako Europe na ako hapa. Si ndio? Yesu akaja na mwili ambaye mwili una mwisho. Mwili uko hapa hauko pali pengine. Saa hii Kagushi yako hapa hako nyeri lakini mawazo inawezaenda. Na Kagushi hawezi kufanya lolote akue hapa na akue pali pengine. Naye Yesu alipokuwa na huu mwili, Immanuel Mungu pamoja nasi, hangeweza kuwa Israeli na akue binguni na akue Kenya. Hii ndio sababu anasema nitamuomba baba Nikienda nitamuomba baba ampe msaidizi mwingine. 
ambaye atakaa na nyinyi mire milele na ndipoza wakati aliposhuka Yerusalemu akaambia msitoke Yerusalemu hadi msaidizi aje hakuja akiwa na fomu ya mwili kwa sababu anafaa kuwa kila mahali Biblia inasema kukawa na upepo ulivuma upepo ulivuma kabisa kwa nyumba kisha ndimi za moto kumaanisha Rome takatipo falisho aliposhuka sasa hivi yako hapa ako Europe ako Asia ako kila mahali kwa sababu ni kama upepo na anapokuja kwako ku administer kwako anakuja na ishara ya moto Bwana asifiwe utajua kwa sababu ule moto huwaka wale watu ambao ni waabudu kweli wale ambao ni waabudu the, the true worshipers true worshipers akianza kuabudu yeye hajielewi tena sababu anaabudu kwanza pole 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 kisha wakati nguvu za Roma mtakatifu zimeshuka maana Biblia inasema yeye hutushikilia hunena kwa maneno ambayo huwezi kuelezea ile nguvu inapokuja hujielewi tena Bwana Yesu asifiwe tulikopokuwa tunaabudu asubuhi ya leo kuna walikuwa wakiabudia pale walikuwa chini hawajali kama kuna vumbi kwa sababu nguvu zikishuka lazima zinakupeleka mahali ye, Roho Mtakatifu anataka kwa hivyo anasema ataomba Mungu tupe msaidizi atakaye ishi na sisi milele Bwana asifiwe sasa angalia ni kama mtu amemeza kijiko mtu amemeza kijiko kijiko kikienda kwa tumbo haiwezi kusiagika si ndio sikinakaa pale wao unafikiria hiyo kijiko kitafanya madhara gani huko ndani sitakuumiza lakini roho mtakatifu si kama kijiko akikanda ni yako aanze kusikia moshi anatoka akianza hasira anatoka bwana yesu asifiwe ukianza kuambiwa na iko iko wakati mmoja tuliambiwa na ni bishop jenga bishop jenga sijui tulikuwa kwa ngamano wapi alienda kute, kutenganisha wa dugu wawili walikuwa wanapigana anawaambia dugu dugu kuwa na amani hii mambo dugu hiyo mmoja akamwambia ebu ondoka mimi naweza goga mtu naye akamuuliza kama nani kama wewe na ni waokovu <laughs> Watu mmekaa na wao, mmekula meza na wao. Mnatoa ushuhuda, nina amani, nimeishi ABCD na tarajia Yesu. Wamegombana unaenda kuwatenganisha. Anakuambia mimi naweza gonga mtu. Na mwisho kama nani akwambia ni wewe. Unaweza simama hapo. <laughs> na ni ndugu, Bwana atusaidie. Hii safari tumeanza watu wa Mungu. Hebu tuiende tukijua mambo haya matatu. Alikufa kwa ajili yangu maana mimi singepata haki alifufuka kwa ajili yangu mimi nikapata haki amebaki sasa tu adhimishe akipaa binguni roho mtakatifu aje baada wakati maana alipopaa binguni 10 days baada ya siku kumi roho mtakatifu akashuka na nguvu zetu na uwezo wetu na bidie tu yote ikawa imeishia pale yeye aka take over bwana asifiwe maana wanaongozwa na roho mtakatifu hawawezi kushindwa na mambo hata yale machache Bwana asifiwe. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu kusema sori inakuwa rahisi kwa sababu sio wao. Yeye anaishi ndani yetu na anaishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Juzi niliuliza swali. Kwa sababu dhambi zetu zote, dhambi zetu zote ziliangikwa msarabani. Mimi swali langu na mpaka leo najiuliza ili zikurudie nani alienda kwa msaraba kuzitoa? Nani? Na tunajua ziliwachwa wapi? Yesu peke yake alitolewa na hakuwa na dhambi. Dugu na dada ilitoka wapi? Either either uh, wewe uli, uli bypass, ku bypass, ndio? Ulipitia chochoro. Kuna kitabu inaitwa Safari ya Msafiri. Kuna kamutu kanaitwa anaitwa nani? Kongeta anasema mnasema nini na niko hapa si niko alirukia kwa, kwa ukuta dhambi kwa sababu zilitwaliwa tu wa Mungu zilitoka wapi amen kuna kitu unashika ndugu na dada usijali maana nakupeleka tu pole pole nilisema leo ninataka tu, tujifunze biblia inasema Yesu aliposema nitaomba baba yangu naye atawatuma msaidizi mwingine 
awe badala yake msaidizi huyo mwingine awe badala yake aliposema anatuma msaidizi mwingine nataka turudi katika mto wa Yordani wakati John the Baptist alisema mimi nawabatiza kwa maji lakini aliye nyuma yangu atawabatiza kwa moto si ndio eh ati eh uki, ukisoma tu ata, utaijua tu itafika <laughs> itafika pale bwana asifiwe akasema mimi sina kibali na si, si, siwezi ku, 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 kushika kamba za viatu yake kwa sababu Yohana na Yesu waliachana na miezi sita na ni cousins ni cousins bwana asifiwe by the way ukiona ukiona wewe na familia yako kwa kanisa shukuru sana hiyo shetani anapigaga sana ushukuru sana Yesu alihudumu na Yohana yeye ndiye alitangulia kutengeneza njia kazini yake na waliachana miezi ngapi sita Odo watu wengine wanasema kanisa imekuwa ya familia wacha ikue kwa sababu Yesu alianza Akasema yeye anaye kuja nyuma yangu sina budi ku kufunga viatu kamba ya viatu kwa hivyo ni mkubwa sana ni kumaanisha hivyo lakini yeye atawabatiza kwa na ndio hiyo sasa ubatizo kwa sababu hiyo ubatizo ni mara ngapi mbili Bwana asifiwe ni ubatizo ni mara ngapi kuna ubatizo wa maji okay na kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu ambaye ni moto jina la Bwana lisifiwe huyu msaidizi anapoingia ndani yako lazima kunaashwa moto na ndiyo sababu ina, unasikia siku moja nilikuwa na nahurumia na karwenji kwao kumenyesha gari haitoki na anakuja maombi na alikuja na nikasikia vile anasema vile mvua ilinyesha unaanza kuhesabu kutoka kitengera kutoka kitengera kwenda kwao ni kilomita kama saba alafu utoke ndio ukuje upate gari uchukue dudhi hivyo 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 ni ile kiu sio yeye alikuwa anajisukuma ni huyo msaidizi maana msaidizi akikanda ndani yako na ni milele atakuwezesha hata yale hawezi atakusukuma kwa sababu kuna kitu anataka uifanye bwana asifiwe na huo ubatizo ndio tunaelekea kuidhinisha ama kuselebrate jina la bwana lisifiwe sijui ndugu na dada umewahi kusikia kuna kuna moto unakuchoma unataka kufanya kitu hapa ninajua hamuta nipenda nitasema tu hata kama muta, hamuta nipenda tukiwa na mikutano ya nyumbani maana saa zingine nakujaga sande ama saturday saturday sana jioni ama sande na hawezi kosa maana kuna fine hawezi kosa maana hata wewe kutakujwa kwako afadhali kanisa siku hiyo si ndio Maliza tu <coughs> ikae lakini tuna meeting pasi unaweza hello eh na si kuona unajua tulikuwa na meeting na sige kosa sasa tulifanya mpaka karibu asubuhi sawa tu pasta hakuna kitu atafanya lakini jiulize yule msaidizi ambaye anatumwa akae na wewe milele <laughs> Na hiyo huyo msaidizi mahali anasikiaka kwa kuzuri kwenye ma, kwa madhabahu pale sifa ziko na kuabudu umemfinya kiasi gani Ama unafunguaga jake unamwambia leo utoke tutapatana nikirudi Ndio <laughs> Takutana siku hiyo ingine bwana asifiwe Ile ingine ni kamweredho Ile ingine ni goat eating Hiyo ingine inaitwa nini? Simu nikumbushe. Nimesema tatu. Eh, yeah, hiyo ingine? Hiyo ndio mimi. Hiyo ingine ni gani? Bwana anatusaidie. Na <laughs> washikole adolete. <laughs> Kawiri kita huwa dhie ogatira. <laughs> Mi nilipojua msaidizi anakaa na mimi milele. Niliambia watu wetu mkitaka tu 
tutakutana lakini muniambie nitengeneze date ndio niangalie ni nini iko kwa atmosphere hiyo siku na iko sasa friday iko na nikawaambia si saturday friday na tukimaliza asubuhi mimi ninarudi kwa sababu ninajua msaidizi anataka kuwa kwa madhabahu bwana asifiwe siwezi kubadilisha na ilikuwa imekwisha nikawaambia mimi sijali kama mtaendelea muendelee wacha nibaki na msaidizi jina la bwana lisifiwe huyu msaidizi hatuwezi sisi bila huyu msaidizi Yesu alijua alisema nilipokuwa na nyinyi niliweza kukaa na nyinyi na kuwasaidia lakini kwa sababu lazima niende maana nisipoenda huyu msaidizi hawezi kuachiliwa bwana asifiwe Yesu alijua akiwa na fomu ya mwili hawezi kuwa na sisi wakati wote maana sasa hii angekuwa tunapigana hebu fikiria Yesu amekuja na robi juzi niliona watu wanafunjika hapa na, na huyu tu muhubiri atibeni hii ni amekuja huyo mwingine ilikuwa kasarani sijui eh, 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 naitwa Selman hiyo nyingine naye naye nani akajikakamua Ezekiel anasema wanataka kungangana ni nani atajaza uwanja huyo mwingine naye akaenda wewe unafikiria Yesu kama angekuwa na kujaga na mwili ashuke kiwanja ya ndege na mnajua ile security na kuaga huko unafikiriaje kunaweza kuwa na security si mungelala huko asubuhi ya leo kama angekuwa ni leo mmepitia huku huko 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 kwa jeshi na mafrais kukata senyenge na stima si ndio yeye akajua hawezi kwa hivyo akaenda akakuja akiwa na hiyo form ndio awe kuwa kila mmoja wale wote wamemwamini wale wote waliompokea Yesu akawafanya kuwa wana wa Mungu wawe na msaidizi ambaye atakana wao milele Bwana asipiwe jambo unalolifanya lazima ujiulize ninafanya kulingana na msaidizi anavyonisaidia ama kulingana vile mimi nafanya kwa sababu wakati mwingine tunamuudhi si Biblia inasema msimuhuzunishe roho wa Mungu ye yeah, aliye ndani yenu msimuhuzunishe wakati ule unafanya mambo ambayo hayafai wakati vile unasingizia wakati unasema unanena mambo ambayo sio ya haki unasema juu ya mwenzako ya ndugu na dada roho mtakatifu anagadhabika akiwa ndani yako bwana asifiwe hii safari tumeanza ya 50 days ya 40 33 days usikubali siku hata moja kukosa kukumbuka kazi uliyofanywa msarabani Yesu anataka ukae na maisha mazuri ndio sababu alituma msaidizi mwingine badala yake ili akae na wewe milele sio siku moja sio siku mbili milele wakati wowote ungali uko hai Yesu ametuma msaidizi huyu msaidizi hutuwezesha kujua wakati wa Mungu kututembelea hujua sauti ya Mungu katika kitabu cha Warumi nasema Roho Mtakatifu maana anajua ni nini unahitaji yeye hutuombea hututetea jina la Bwana lisifiwe kwa hivyo safari hii ni ya maana sana watu wa Mungu safari hii ni ya maana sana watu wa Mungu isiwe tu ni kawaida ndio umeijua lakini anza sasa kuikumbuka ujue kuna safari tunaenda na roho mtakatifu hawezi kaa nyumba ambayo iko na uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Akawa na mitume. Leo tumeambiwa kuhusu Petero. Tukaambiwa Petero alimkana Yesu mara tatu. Na alikuwa amekata jamaa sikio. Na nataka ujue hakuna mtu mwenye nguvu katika imani. Sisi zote tunasaidiwa. Amen. Hauwezi peke yako. Si ni yeye alitoa upanga akakata sikio. Unafikiri alikuwa anakata sikio? Alikuwa anatetea hizo, alikuwa anataka kuua. Lakini baada ya hapo akamkana mara ngapi? Naye Yesu kwa sababu alitaka kurekebisha. Alimuuliza mara ngapi? Unanipenda hata mimi nikikuuliza Karweji unanipenda? Ah, basi si unajua. Kae kidogo ni kwenye. Kweli kabisa Karweji unanipenda? Ya tatu utanijibu. Ah. Ndiye mwenye amu tu gati oneke kimothe na giale. Umechoka hata Petero alichoka. Kasema ye bwana unajua unajua hata wewe unajua. Kamwambia ndio ninajua lisha kondo wangu ili aweze kuwa mkamilifu. Bwana asifiwe. 
Bwana asifiwe. Safari ya Roho Mtakatifu. Safari ya Pentecost. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu amepeanwa kwa watu wote. Na anakaa mile sio siku moja. Hakuna siku umelala ama umeamka ama uko wapi hauko na yeye. Kwa hivyo unapoenda unaangaliaga kivuli. Kitaka nikufundishe vizuri. Naangalia wapi? Kivuli. Iko wapi? Nimeiwacha wapi? Wewe. Nime... Iko wapi kivuli? Simuiambie iondoke kwangu. Iwezi Roho Mtakatifu hawezi kutoka kwako mpaka uwe na dhambi, uchafu. Hiyo tu itamfanya atoke na akikuacha sasa shetani anaanza kuchezaga kwako kama ten quite golf kila kitu aina ya dhambi zote na Mungu wetu atubariki. Nafikisha hapo tutaendelea siku hiyo nyingine. Hii ni safari ndefu sana ya kuwa mwangalifu. Kumbuka mambo mangapi? Matatu ya kwanza kufa kwa Yesu ya pili kufufuka kwa Yesu ya tatu kupaa mbinguni ambaye tunaenda kuiadhimisha siku 40 ikiisha Bwana asifiwe Leo nimewafunza kidogo tutaendelea Hebu jiulize ndugu na dada maana msaidizi atatumwa na ameshatumwa atakaa ndani yako kwa muda gani Wakati mmekaa pamoja mnaongea kumbukeni kuna msaidizi anasikiliza